里没大人呢。撒什么野呀？你打我，我都快活不下去了，你还打我！先出去，把门带上。是。佩奇呀、啊，好了好了，快起来吧，别扎伤了啊！我就是要扎伤。陈刚哥不在，我也活不下去了。哎呀，为了一个男人要死要活的，这像话吗？像陈刚这样的男人，值得你这么做吗？我不管，我不管。他人好心好，他什么都。从小我就喜欢陈刚哥，我就要他。这孩子，可是你，你却成全陈刚和佩珊，你从来就没有把我当女儿。你，你这说的是什么话呀？娘只有你和家宝两个孩子，娘不疼你，疼谁呀？那你为什么要成全他们？你从小就不喜欢佩珊，为什么在这个事情上？你要护着他呢？我不是护着他，娘这么做，也是为了维护咱们洪家的声誉。孩子，听娘一句劝：强摘的瓜不甜，强求的婚姻不圆。振刚不爱你，就算你们成了亲，你也不会幸福啊！不幸福，我也要嫁给他。你，我要去找振刚哥，我要去跟他说清楚。你怎么那么傻呀？我就是傻。陈刚哥从小他就爱护我，我我要去跟他说，他他一定会接受我的。佩奇，佩奇，哎呀，放开我，哎呀，放我！天都黑了，你上哪儿去找啊？我偏要找，不管走到天涯海角，我都要把他找回来。好，要找你去找，好说歹说你都听不进去。既然你这么像家人，明天一早我就把吴媒婆找来，尽快把你嫁出去。娘，我不要嫁，娘，娘，我不要，我不要嫁。顺子，哎，洪少爷、洪小姐，你们可回来了！老爷子可是天天盼着你们回来啊！嗯、快进去，让老爷子看看，让他高兴高兴。好，来来，快进来，让老爷看看，让他高兴高兴。来，老爷，老爷，洪少爷他们回来了，是洪少爷。来，老爷，真刚，总算把你们给盼来了。我居然还能再见上你们一面呐，苗老爷。是啊，洪少爷，自从你们一走，老爷子是天天念叨你们呢。瞧这门，都快被老爷子给看穿了。苗老爷，老爷，老爷，你怎么病得这么重啊？没事儿，没事儿。真刚啊，你们怎么回来了？是不是洪家那边出事了？苗老爷，其实我们回来是来投靠你的，你愿意收留我们吗？说什么话呀！我巴不得你们一辈子都别走啊！老爷，老爷，孙子，哎，快去把西厢房收拾收拾。让振刚他们住下。哎，哎，别这么说，应该是我感谢你们才是啊！我以为我们再也见不着面了。不会的。
。来这边。顺子，老爷怎么会突然变成这样？你们造好不久，老爷子就招了别人的道了。什么意思？二少爷，你临走前不是发明了一种新口味的酱吗？是啊，那酱怎么了？那酱销路特别好，订单接不完，大伙儿也是没日没夜的忙，结果呢，也不知道是谁红了眼，就从中使卑鄙的手段。卑鄙手段？什么卑鄙手段？事情是这样的，有人说咱们的酱不干净，说吃了咱们的酱得五角病，结果还真是有个得了五角病的老婆子从诊所里出来。这消息一传十，十传百，没几天功夫，非但货全部退了回来，连订单都取消了。老爷子一气之下。就病倒了，那结果呢？查出是谁干的了吗？查过了，可人家不认账，非但不认账，还硬说咱们是栽赃给他。岂有此理！简直是太可恶了。酱料最重视的就是品质，既然品质被他们说有问题，那我们以后的生意就更加难做了。你说的对，这明明是把我们往死路上逼呀、啊！苗老爷这段时间一定受了不少苦，可不是吗？你们回来，老爷子也就心安了。吴少爷，你可千万别再离开了，得好好帮衬老爷啊！放心吧，短时间内我们是不会走的。那我就放心了，吴少爷、吴小姐，谢谢你们了。别那么说。却让你唾手可得，多妻之恨，我不能忍。总有一天我会逃回来，我一定会逃回来。老板，我要肉包子。哎，小馄饨啊，小馄饨。家姑娘，她不要你，你就是个无赖你。
你们为什么要这样对我，佩珊？都是黄子豪害的我，这口气，我总有一天要讨回来。可是他们，总有一天我要讨回这口恶气。现在最重要的是，我要振作，振作，我一定要振作起来。我想要的东西，我一定可以得到，一定会有这么一天。的期许。嗯，每个人都应该有自己的期许和目标。我写这个，其实也是自我勉励吧。振刚哥，你从小就很努力、上进，这就是我喜欢你、欣赏你的原因。一个男人要成家立业，要给家庭带来幸福，不进取、不努力怎么行啊？难怪你这字写的这么苍劲有力，字写的好看，我想这是遗传吧。我亲生爹娘在我很小的时候就过世了，我娘从小就教我，字要写的好看，要写的正，这和做人的道理是一样的。我亲爹过世，我娘常写书法，靠卖字、卖春联来养活我。我娘写的字洒脱秀丽，自成风格。我深信那是她对我爹的一片深情，绵延到我娘的指尖。我娘从未失诚何人，也从未临过碑帖。她写的不是柳公权，也不是王羲之，而是《雨花小筑》里的雨丝风片，是阶前红砖的花枝叶影。是窗外柳条飞絮，是山中的绿月，是他与我爹共同拥有、共同度过的朝朝暮暮。我们也可以拥有那样刻骨铭心的朝朝暮暮。哎，你是不是搞错了？怎么用这种黄豆来发酵？没用错啊。这是陈师傅说的，一直都这么用。不对啊，这是种豆，是给畜生吃的饲料。陈师傅是不是搞错了？怎么，洪少爷，对我用这些黄豆有什么高见吗？啊，不是，陈师傅，我正在纳闷呢，怎么现在改用种豆来发酵了？种豆便宜，啊、是种豆是便宜，可是做出来的酱不纯不香啊。那你是说我偷工减料了？啊，不敢。陈师傅，俗话说，人叫人千生不应。或叫人点手自来。做生意最重要的就是信誉，尤其前阵子才发生了乌脚病的事，我们是不是应该更注重质量？好，好，好，别说了，我说不过你，行了吧？来，把这些都换了，把压舱底那些精选黄豆拿出来。哦，辛苦了，为了咱们的质量，让你费心了。没事，洪少爷，应该的。辛苦了。谁走路不长眼睛啊？洪少爷，你没事吧？顺子，你怎么了？火气这么大？还不是要给账房里急的。洪少爷，这规矩是死的，人是活的，你说对吗？哎，我跟账房借一百个铜钱，他却说什么都不给
，我顺子伺候苗老爷这么多年了，你说我会来这个钱吗？顺子，你先别急，告诉我这钱做什么用的？这钱是供我弟弟读书用的。他昨天哭着回来，说学堂就剩他一个人没交学费，先生都要把他赶出学堂了。你弟弟他去读书了？是啊，我想我们家里总得有个人识字啊，所以拼了命攒钱把他送去学堂。哎。谁知道读书这么花钱啊？又得买笔，又得买纸。洪少爷，你……哎，不不，拿着，洪少爷，拿着，这不行。这一块洋元钱收着，这不行。以后你弟弟还有什么需要，你再来跟我说啊。洪少爷，我怎么能跟你拿钱呢？不行，不行。哎呀，好了，反正这钱啊，我还供得起。现在这么多人要花钱打牌、抽大烟的，你能够把钱省下来供你弟弟读书啊，真的令人敬佩。安心收下吧，没事的啊。洪少爷，我。太感谢你了，以后，以后，只要您吩咐一声，哪怕上刀山下火海，我都没第二句话。好了好了，赶快做事吧，啊！谢谢你，嗯，谢谢洪少爷。哎佩珊，哎，怎么不休息啊？啊，就要去睡了。你在做什么？揉面呢，明天包包子给苗老爷吃。怎么了？苗老爷又没胃口了。是啊，一天都没怎么吃东西，不过下午到酱园散步，心情好多了，还喝了一碗粥呢。那就好。嗯，你们今天去酱园，我怎么没看到你们？是啊，你们在忙，所以苗老爷没让我打搅你们。好了，出去吧。哎呀，没事。我想去照顾苗老爷。苗老爷那儿有人照顾，你都忙了一整天了。没关系。哎，我就知道劝不动你。要起身探视之前，要把衣服给穿好了，别着凉了。嗯，我知道了，你也早点休息啊。嗯。喝杯热水啊，洪少爷，还是让我来吧。没事的，我来吧。老爷，有没有好一点？好多了。好，那你接着睡吧。啊，不不不不，郑刚啊，你别走，陪我好好聊聊天吧。啊，好，我这一咳呀，倒咳出精神来了。对了，郑刚啊，怎么我一咳？你就过来了，老爷。洪少爷说要亲自照看您，又怕您不依，所以啊，就一直没走，守在房门外面呢。真刚啊，有这回事儿。你这孩子，真懂得疼人呢。又不是什么天大的事，不值得拿出来说。这事儿你就不用解释了。昨天下午，我在酱厂都看到了。你不但自己坚持让陈师傅撤下种豆，你还自个儿掏钱给顺子救急。有你这样的德性、人品、能力三者俱备的人在，我们苗记酱厂。就是遇到再大的难关，也能渡得过去了。老爷，老爷，老爷，老爷，您太看得起我了。我只是尽我的本分在做事。没错，你是守住了自己的本分。可这当今世上，能像你这样守住本分的人。越来越少了。你不但守住了自己的根本，更守住了生意人的原则，把客
客人放在心上，不急功近利。如果守住这个原则，还把生意做垮了，那我就一句话都没得说了。真康啊，你年纪轻轻的。真不容易呀、啊，老爷，我没您说的那么好，这些都是我爹从前教我的，我只是照着他老人家说的话在做事。真刚啊，我真羡慕胡老爷他们，我这一生啊，最大的缺憾就是没有孩子。我要是有一个能像你这样的儿子，我就能含笑九泉，死而无憾了。老爷，要不这样吧，您就干脆收洪少爷做义子，您看成吗？对呀、啊，我怎么就没有想到呢？正康啊，你觉得怎么样？肯认我做义父吗？我怎么？你不愿